Halo guys, balik lagi dengan Roy di sini dan akhirnya resmi juga ya ini kok akan hadir di update 2.5 cuy. Uh, yo i. Oh man, shek shek. Cakep ya. Gue baru perhatikan ini ternyata emang telinganya dia ya. Warnanya sama sama rambutnya soalnya ya. Jadi Yaimiko itu adalah pemimpin di kuil agung Narukami. Pewaris garis keturunan Kitsune. Keluarga dan sahabat keabadian. Dan juga pemimpin redaksi penerbit novel ringan. Yai Publishing House. Yang menakutkan. What? Tidak perlu mengungkap setiap sisinya. Karena semuanya adalah sisi Yaimiko sendiri. Tapi semua sisi ini juga tidak bisa menjadi dirinya yang sejati. Bagi pecahan cermin. Setiap sikap mencerminkan versi yang berada dari diri. Diselimuti oleh berbagai identitas berbeda, dia telah menjadi berlian cemerlang di berbagai aspek. Memiliki ratusan sisi, serius atau ceria, simpatik atau menyendiri. Tidak ada yang tahu sifat yang sebenarnya. Waduh, sama seperti tidak ada yang bisa dengan mudah melihat uh, seekor kitsune berpapasan dengan seseorang di hutan yang mistis. Tapi jika Kitsune melihat manusia, kemanakah dia akan pergi? Gila nih orang kepribadiannya ganda juga ya. Oke, okay, jadi udah fix untuk karakter terbaru hanya Yaimi doang nanti yang akan hadir di update 2.5. Itu artinya untuk Ayato sendiri sepertinya emang bakal rilis di update 2.6 guys. Kan kemarin kan sudah ada tanda-tanda di trailernya Arataki itu ya kan. Dan juga untuk update 2.6 itu akan dikabarkan akan ada satu lagi karakter baru yang bintang 4. Nah ini kemungkinan antara Kuki Shinobu ataukah uh, detektif Heizo ya. Kalau memang nanti Heizo itu bintang 4 juga. Cuman. Nah untuk rumornya sendiri untuk banner run di update 2.5 itu bakal Rei dan Shogun dan juga Kazuha. Ya. Nah, rumornya juga kenapa mereka bakal rerun lagi karena ada sangkut pautnya dengan story mereka juga. Di 2.5 juga sebenarnya ini bakal seru juga karena kita akan kedatangan uh, weekly boss terbaru juga yang ada di Inazuma nantarnya yang masih tanda tanya kira-kira bosnya siapa ada yang bilang Scramus ada juga yang bilang Raiden Shogun tapi kita akan lihat nantinya seperti apa okay. nah untuk 2.5 pun juga dikabarkan nanti akan ada map terbaru yaitu Enkanomia part kedua gitu kalau untuk Enkanomia yang di update 2.4 katanya baru part pertama guys nanti akan ada lagi part kedua Enkanomia yang itu sebenarnya masih belum tahu juga apakah benar atau enggak ya jadi ditunggu aja ya mungkin ini untuk merayakan tahun baru kali ya 2022 makanya kita dikasih leak tentang ya ini koin yang akan hadir di update 2.5 ah gimana menurut kalian silahkan komen di bawah nah, buat kalian para F2P yang pengen ngejar ya ini kok bisa nabung primo jam kalian dari sekarang sebentar lagi 2.4 juga nanti akan diupdate artinya nanti untuk beta test 2.5 juga akan segera dibuka yang pastinya nanti kita akan sudah bisa melihat juga bocoran untuk skill-skillnya si ya ini kok nantinya guys <laughs> Bolehlah. Oke, jadi sampai di sini video gua kali ini guys dan akhir kata selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya pastinya. Semoga kita sehat selalu juga dan semoga juga di tahun 2022 ini apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Amin. Dan gua juga pengen mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini ya. Kalau misalnya ada salah, salah kata mohon dimaafkan ya karena saya hanya hilicer biasa. Oke, okay, thanks for watching guys dan insyaallah kita ketemu lagi di video game next week.